现在进场的是修神战队，四十级银斗魂战队。挑战他们的是史莱克七怪，三十级金斗魂战队。双方释放武魂，戴老大，如果他们真的冲过来，有蓉蓉的魂技辅助，你能不能挡得住啊？挡不住。你对小三的宝贝就这么没信心？<笑>我不是没信心，我不是就怕万一吗？想我大好青年，英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风。嗯。小刚，这些四十级魂师的魂技也挡不住唐三的暗器吗？他们可都是强攻系的，防御能力仅次于防御系。挡是挡得住的。嗯，你说什么？我仔细研究过诸葛神弩的攻击力。一般来说，强攻系魂师的前两种魂技的防御强度肯定挡不住他的攻击，但只要发动第三魂技，基本都可以将其化解。如果是第四魂技，就更没有问题了。你，那你还让他们去斗魂？难道让他们去送死？第三、第四魂技能挡住又如何？那并不影响唐三他们获得胜利。唐三和我说过，暗器暗器，关键就是一个“暗”字。如果是你在面对实力明显不如自己的对手时，会一上来就施展出需要消耗大量魂力的第三魂技或第四魂技吗？当然，这样出其不意的战斗模式不可复制。但是，今天唐三的暗器是第一次在大斗魂场使用，对方只发动第一、第二魂技的情况下，根本不可能挡得住。是不是可以宣布这场斗魂的结果了？托托战斗魂，史莱克七怪，托托凶神战队，凶神战队团灭，史莱克七怪战队越级挑战成功。我想好了，这钱百分之九十用来救济那些被凶神战队残害的魂师家庭，剩下的百分之十当做学院的备用金，你觉得如何？老师说，他们都是一群暴徒
。可是，我们，我们是不是错了？作为一名魂师，这是你们早晚要面对的问题。眼前的一切是你们必须要度过的难关，现在面对总比你们将来在可能出现的战场上面对要好得多，否则，倒下的就是你们。任何一名强大的魂师都必须经历这些，任何一场战斗的胜利也都必须付出沉重的代价。魂师的战斗，绝非儿戏。凶神战队以斗魂为借口，实际做的是暴力犯罪的事。在银斗魂级对战中，就击死六十三人次，伤残九十八人次。这样的犯罪不但没受到惩罚，反而为他们赢得了收入，更受到了一些势力的关注和邀请。凶神战队被暗器重伤，虽然性命无忧，但是完全丧失了战斗力，以后也不能为非作歹。这对广大魂师而言，也是一件好事。如果不想成为被关注的焦点，你们现在赶紧收好手中的面具，跟我们离开这里。<笑>小刚，你是不是早就想好了惩罚那个凶神战队，有意挑选这个臭名昭著的对手？嗯，是的。这次是对孩子们的另一种考验，或者说是锻炼。至少以后再发生同样的事，他们多少会有一些心理准备。可是，他们年纪毕竟还小，会不会对他们刺激太大了些？这些孩子都是聪明人，不会钻牛角尖的。坏人我做了，之后弗兰德又做了好人开导他们，他们心里不会那么难受了。我在小怪物们心中本就是正面形象，这个好人自然是我的。哎呀，无极，你不用担心，我第一次也一样吐得稀里哗啦，这是人生要经历的，他们早些经历没什么。